Amis des livres, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie et de l'œuvre romanesque d'un écrivain du XXe siècle, Marcel Aimé. Et enfin, dans une deuxième et dernière partie de cette vidéo, nous répondrons à la question suivante, Marcel Aimé est-il aujourd'hui, oui ou non, un écrivain oublié tout au long de sa vie, Marcel Aimé a été un écrivain extrêmement prolifique puisqu'il écrivit 17 romans, plus de 100 nouvelles, 20 pièces de théâtre, d'innombrables contes, des articles de presse, des préfaces, trois essais, des poèmes, des scénarios qui pour la plupart ont été tournés au cinéma, et aussi des chansons de grande qualité dont les plus célèbres sont « La Chabrac » et « Le Jardin d'Elvire », toutes deux interprétées par Guy Béard à la fin des années 50, et dont voici un extrait. Marcel Aimé, c'est aussi Montmartre, quartier où il vécut presque toute sa vie et où il repose encore aujourd'hui, comme le chanta Mouloudji dans « Chanson pour Marcel », composé après la mort de Marcel Aimé en 1967. Marcel Aimé, c'est aussi Montmartre, car il situa une bonne partie de ses œuvres dans ce quartier de Paris, comme par exemple le roman « La belle image » ou encore « Maison basse », mais surtout la nouvelle « Le passe-muraille » adapté au cinéma avec l'acteur Bourville et plus récemment avec Denis Podalides pour Arte. Si vous allez à Montmartre aujourd'hui, vous pourrez y voir la sculpture représentant le passe-muraille avec le visage de Marcel Aimé. Cette sculpture fut faite par Jean Marais et inaugurée en 1989. Cette statue se situe au pied du dernier domicile de Marcel Aimé qui s'appelle aujourd'hui Place Marcel Aimé. Enfin, Marcel Aimé, c'est aussi les amitiés montmartroises avec par exemple l'écrivain Louis-Ferdinand Céline qu'il fréquenta à partir de 1936, c'est-à-dire à partir de la publication du Voyage au bout de la nuit jusqu'à sa mort en 1961 dans sa maison de Meudon. Et enfin, c'est aussi le peintre Jean Paul qui initia à l'argot Marcel Aimé mais aussi Louis-Ferdinand Céline et dont la façade de l'atelier peut toujours se voir aujourd'hui. Qui était Marcel Aimé Marcel Aimé ne vient pas d'une famille d'intellectuels, d'artistes, c'est-à-dire d'une famille bourgeoise. Il naquit dans Lyon d'un père militaire et perdit sa mère, qui était femme au foyer, lorsqu'il eut deux ans. Il est élevé par ses grands-parents maternels, avec sa sœur aînée Camille, qui joua un rôle déterminant dans sa carrière d'écrivain, dans un milieu rural, comme par exemple Jean de La Fontaine, dont le père était garde forestier. Et ce milieu rural joua un rôle extrêmement important car Marcel Aimé situa par la suite de nombreux romans dans ce même milieu rural, ce milieu champêtre, comme par exemple le roman La table au crevé en 1929, La jument verte en 1933, Le moulin de la sourdine en 1936 ou La vouivre en 1930. 43. Pendant son enfance, il subit des moqueries. Des moqueries qui déterminèrent son aversion pour la bourgeoisie, les religions, et plus particulièrement la religion catholique, alors extrêmement présente en France au début du XXe siècle, l'injustice, les snobs, etc. En 1919, Marcel Aimé, élève brillant, obtint un bac de mathématiques et se destina au départ à des études de médecine. Mais en 1920, la grippe espagnole le cloua au lit et le destin lui fit prendre un tout autre chemin. De santé fragile, souvent alité, il s'ennuyait profondément. Et c'est sa sœur Camille qui lui insuffla l'idée de prendre un cahier et un stylo et de se mettre à écrire, à inventer des histoires. C'est ainsi que naquit son premier roman, Brûle-Bois, qui parut discrètement en 1926 au Cahier de France à Poitiers, puis plus tard chez Gallimard, le grand éditeur parisien, une fois ses premiers succès obtenus. Cet étrange roman nous décrit la vie d'un clochard, Brûle-Bois, et nous montre l'intérêt de Marcel Aimé pour les petites gens que l'on retrouve dans bien d'autres de ses écrits. Marcel Aimé connut le succès et la célébrité à partir de 1929 grâce à la publication de son roman « La table au crevé » pour lequel il obtint le prix Renaudot. Ce roman fut adapté par Henri Verneuil dans les années 50 avec l'acteur Fernandel. 
un autre grand succès suivi en 1933, la jument verte. Marcel Aimé est ce que j'appellerais un écrivain cinématographique. En effet, quand on lit un de ses romans, on sent l'influence du cinéma par la description des différents plans des scènes et des personnages. On y trouve par exemple des gros plans, des travelling, des panoramiques, des zooms, des plans d'ensemble, des plans américains, etc. Il ne faut pas oublier non plus que Marcel Aimé était aussi un scénariste et un merveilleux dialoguiste. Notons également que la plupart de ses romans ont été adaptés en film ou en téléfilm, et ce à partir des années 30 avec l'adaptation de l'un de ses premiers romans, La rue sans nom, en 1933. 51 films au total selon la SAMA, la Société des Amis de Marcel Aimé, tirés des romans, des nouvelles, des contes, des scénarios ou des pièces de théâtre ont été adaptés. La dernière adaptation est un téléfilm pour France 3 qui date de 2014. Il s'agit de l'adaptation de son roman Travelingue, une histoire d'avant la Seconde Guerre mondiale qui fustige les snobs. Parmi les 17 romans écrits par Marcel Aimé de 1926 à sa mort en 1967, on peut classer ceci en trois catégories. La première catégorie serait les romans fantastiques. Fantastique qui veut dire où dominent des éléments surnaturels ou non vraisemblables. Avec par exemple les romans suivants. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive. La belle image, publiée en 1940 et qui raconte l'histoire d'un homme qui, un matin, découvre devant son miroir qu'il n'a plus le même visage que la veille. Le roman « La Vouivre », publié en 1943 et qui reprend une ancienne légende de Franche-Comté qui raconte l'histoire d'une femme serpent mangeuse d'hommes, ce que l'on appellerait aujourd'hui une succube. Il y a aussi les romans « Campagnards » ou « Champêtres », comme par exemple le roman « Gustalin » publié en 1937 et qui nous raconte l'histoire d'un homme qui est à la campagne et qui rêve de partir à la ville. Et enfin, la troisième et dernière catégorie seraient les romans urbains qui se passent donc dans les grandes villes et plus particulièrement à Paris avec par exemple La rue sans nom publié en 1933 et qui nous raconte la misère des ouvriers et surtout leur révolte. Les thèmes développés dans les romans de Marcel Aimé et assez récurrents sont ceux de son époque mais restent toujours d'actualité à l'image des pièces de Molière. Ces thèmes sont les suivants. La liste, évidemment, est loin d'être exhaustive. Les rapports entre les hommes et les femmes. L'opposition entre la vie citadine et la vie paysanne. Les querelles entre les radicaux et les cléricaux. Le sens de la vie et de la mort. L'absurde et le rationnel. Le snobisme intellectuel et le pouvoir occulte. La bourgeoisie parisienne conservatrice. Le bon sens et la sagesse, etc. Etc. Nous pouvons rapprocher les romans, les thèmes abordés et l'écriture cinématographique de Marcel Aimé avec ceux d'un autre écrivain d'à peu près la même époque, même si celui-ci était plus jeune que Marcel Aimé. Il s'agit de René Fallet, écrivain prolifique, scénariste, nouvelliste, dont la plupart des œuvres furent portées à l'écran, comme par exemple « Le triporteur »,« Les vieux de la vieille », ou encore la soupe aux choux avec Louis de Funès qui continue de faire rire les enfants aujourd'hui. Tout au long de sa vie, Marcel Aimé fut massacré, fut éreinté par la critique et ne dut son succès que grâce au public. Homme extrêmement discret, il n'existe que très peu de vidéos où l'on peut le voir et très peu d'enregistrements où l'on peut l'entendre. Assidu du plus vieux cabaret de Paris, le Lapin Agile, qui existe encore aujourd'hui et se situe à, des, à deux pas des vignes de Montmartre et également à deux pas de l'ancien domicile de Marcel Aimé, donc sur la place Marcel Aimé, c'est dans ce tout petit endroit où l'on boit du vin de table et où l'on chante des airs oubliés du répertoire français que nous vient un court enregistrement de Marcel Aimé qui raconte son arrivée au cabaret Le Lapin Agile avec une grande timidité et surtout une grande modestie. Je m'étais toujours promis de ne pas parler à la radio. Je m'étais promis aussi de ne jamais écrire ou parler publiquement de mon mari. Mais mes résolutions ont dû céder à des pressions amicales et je me trouve devant le micro, très embarrassé, sans avoir grand-chose à dire. Les séductions et les curiosités de la butte ont été souvent et copieusement célébrées. Chacun sait maintenant que mon est un charmant village plein de peintres, de vins blancs, d'habitués, de cancans. 
je ne peux qu'en tomber d'accord. Ce qui me met un peu à l'aise pour parler, c'est que je suis au Lapin Agile, le fameux cabaret conservatoire Montmartre de la chanson. Avant de venir, j'étais d'abord passé à Avenue Junot à l'atelier du peintre Eugène Paul qui peignait, les manches retroussées, l'œil étincelant, à grands coups de pinceau comme s'il se ruait à l'abordage d'un vaisseau. Nous avons échangé des souvenirs sur les années pré-quatorziennes et il m'a raconté l'histoire d'une belle fille de la passe traînée qui, ayant perdu toutes ses dents au cours d'une bagarre, se confectionnait des râteliers en mie de pain pour aller faire le trottoir boulevard de Clichy. <rire> Si Marcel Emile n'a jamais publié un seul écrit raciste ou antisémite, il a fait partie de ces écrivains et intellectuels, comme par exemple Arletti ou Louis-Ferdinand Céline, à avoir été épurés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire lors de la période de la Libération. On a reproché à Marcel Emile d'avoir publié certains de ses romans, comme par exemple « Travelingue » ou « La Vouivre », dans deux journaux collabos et antisémites de l'époque, « La Gerbe » et « Je suis partout » faits pour lesquels il répondra qu'il vivait de sa plume et devait continuer à travailler. On lui reprocha également son soutien à des amis comme Louis-Ferdinand Céline, Robert Brasillac ou encore Lucien Rebattet, tous condamnés à mort pendant cette période. Selon Michel Lécureur, dans sa biographie « Marcel Aimé, un honnête homme », ce soutien à des collabos était en réalité le dégoût de Marcel Aimé pour la peine de mort et sa fidélité en amitié malgré ses désaccords avec, par exemple, Lucien Rebattet qui se définissait lui-même comme fasciste et qui publia le pamphlet antisémite « Les décombres », livre qui se vendit le plus durant la période de l'occupation. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de répondre à la question suivante « Marcel Aimé est-il, oui ou non, aujourd'hui, un écrivain oublié ?» L'œuvre de Marcel Aimé est facile d'accès et n'a rien d'obscur. Elle est très travaillée et aussi, y est aussi très lisible. Pourtant, comme l'œuvre d'autres écrivains dont j'ai déjà parlé, comme par exemple Pierre Grippari ou Marcel Pagnol, l'œuvre de Marcel Aimé ne fait l'objet d'aucune thèse de doctorat et de travaux universitaires récents. Considéré comme un auteur qui n'est pas intéressant, ses livres se lisent surtout dans le monde du primaire et du collège, et encore, ceux-ci ne figurent plus dans les programmes de l'éducation nationale depuis déjà bien longtemps. Alors, Marcel Aimé est-il pour autant un écrivain oublié La réponse est non, si l'on considère que ses œuvres sont toujours publiées. Par exemple, on peut trouver quasiment l'intégralité des œuvres romanesques de Marcel Aimé en livre de poche, et l'on peut aussi trouver l'intégralité de son œuvre dans les trois volumes de la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. De plus, certaines de ses œuvres sont encore aujourd'hui adaptées en film ou en téléfilm. Et très récemment, en 2018, un hôtel à sa gloire et à son œuvre fut inauguré à Montmartre. Il s'agit de l'hôtel littéraire Marcel Aimé. Cependant, les générations actuelles de collégiens, de lycéens et d'étudiants ignorent dans leur majorité qui est Marcel Aimé. Si les professeurs ne transmettent plus son œuvre et si les metteurs en scène ne font plus jouer ses pièces, comme le mentionnait très récemment un article dans le journal Le Figaro, eh bien l'on finira par oublier définitivement qui était Marcel Aimé. Quant aux professeurs et aux parents qui disent que les élèves n'ont plus le vocabulaire pour lire les œuvres des grands écrivains, je répondrai ceci. Eh bien, donnons-leur le vocabulaire et ils liront. Loin d'être inintéressante, l'œuvre de Marcel Aimé est toujours d'actualité. Et certains de ses livres, je pense par exemple à La Vouivre, à La Rue sans nom et à La Belle Image, qui sont, je ne le cache pas, mes romans préférés de Marcel Aimé, sont aussi des œuvres intemporelles susceptibles de traverser les siècles si nous les transmettons. Pour clore définitivement cette vidéo, je vous recommande la lecture d'un seul livre. C'est la biographie de Marcel Aimé, écrite par le professeur et l'universitaire Michel Lécureur, qui consacra une thèse de doctorat à l'œuvre de Marcel Aimé. Ce livre s'intitule « Marcel Aimé, un honnête homme », publié aux belles lettres chez Archambault, dans une version définitive et corrigée qui date de 1997. Cette œuvre est toujours disponible aujourd'hui en librairie. Pour la prochaine vidéo, je vous propose une vidéo plus courte et aussi moins littéraire puisque nous parlerons de Hergé, pas comme le créateur et le père de Tintin, mais comme le publicitaire. La prochaine vidéo sera donc sur Hergé et la publicité.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt